El ciclo infinito de esta historia comienza cada año con el suave acariciar de los vientos del norte en el desierto de Sonora. Algunas señales nos indican reminiscencias de la temporada pasada. Las plantas del desierto se mueven en delicadas danzas que anuncian la llegada del monzón, como se conoce la temporada de lluvias en el desierto. El tiempo de sequía ha terminado. Débiles lluvias intermitentes preparan la fauna y flora del desierto para el evento más importante del año. Bajo la tierra, una criatura extraordinaria duerme esperando ser despertada. La caída de la noche invita a los moradores a hacer sus actividades cotidianas. Debido al descenso de la temperatura, el desierto se convierte en un territorio muy transitado, lo cual significa para los predadores grandes cantidades de comida y tiempo de apareamiento. Ha sido casi un año de sequía. En el ambiente se perciben aires de abundancia. Pero aún no están todos. El primer trueno alerta a miles de criaturas que duermen bajo la tierra. Las vibraciones penetran el árido suelo. El bufo alvarius, el sapo del desierto de Sonora, ha despertado una vez más. Tiene prisa por salir, pues uno de sus competidores, el sapo retiformis, un sapo de menor tamaño, ya se alimenta desde hace días en los alrededores. The toad, we're speaking of the Sonoran Desert Toad, a.k.a. Bufo alvarius. Um, it's the largest toad in North America. Um, they get pretty big. Uh, a miraculous creature that lives underground for nine months out of the year and then just comes out for three months to procreate and refill its food. Happens to be the source of a very important medicine that people are, seems to be recently rediscovering, um, which has the power to, frankly, change your life. What is it? Well, I, you know, I, toad medicine is, uh, is, uh, is, the, is the squeezing of the glands of the alvarius, you know, toad. It's an entheogen, which means it's a compound capable of inducing a mystical or spiritual experience. Toads of certain species produce a relative of DMT in large glands in their necks. Uh, this particular toad has a um, methylate bufotonin to create 5-MeO-DMT. There are 485 species of bufo toad on the planet. All of them uh, have bufotonin as their venom, except the bufo of Alvarius. It's pretty spectacular. It's reasonable to suppose that then this is just a defense that has been evolved. Some of you may have seen the dinosaur in Jurassic Park that spits poison in your face. We're talking something like that. All toads produce a form of DMT that is 5-OH-DMT or orbifotony. And with the Sonoran Desert Toad, it produces 5-MeO-DMT in addition to the bufotony. Just makes it particularly unique. Uh, the toad creates this DM, or this 5-methoxy-DMT in this gland, and when the glands are squeezed, uh, it comes out on the surface of the toad's skin. And that secretion, usually dried on a glass, and then scraped as a powder into a pipe and smoked. It's a near relative of DMT. Well, 5 meo dmt is a form of tryptamine psychedelic molecule. Um, but it's also of the same family as serotonin, which is a brain hormone, which is the way psychedelics are able to work because they are part of the same family. And what's really interesting about 5 meo dmt is that like DMT, it's produced naturally inside the human body. It's actually produced inside all mammals. So it's something that all of us have within us. And it functions as a very powerful neurotransmitter. El cerebro humano está equipado con receptores para absorber la serotonina. 
Debido a la similitud estructural que existe entre esta y el 5-meo de MT, la corteza cerebral la absorbe inmediatamente. So when this is ingested from an exterior source, such as smoking it or vaporizing it, it very quickly, very very rapidly produces the most radical altered state of consciousness that is available for human beings to experience. Pero qué pasa al interior de nuestro sistema al ser absorbida? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Esta sustancia eh, se une a los mismos receptores que utiliza la serotonina para regular la actividad del cerebro. La serotonina no solo es un neurotransmisor, un medio por el cual corren las señales del cerebro, también es un neuromodulador, esto es, controla la actividad de las distintas partes del cerebro. Do I have to tell what the receptor is? The or... receptor is a protein that senses things, chemicals. And once it senses them, it initiates responses within neurons or cells. So it's a, it's a trigger. It's a chemical trigger. Al bloquear la dimetiltriptamina, estos receptores, la serotonina se libera y suelta ese yugo que tiene sobre las distintas regiones. Por, es por eso que bajo la experiencia de sustancias psicodélicas basadas en la dimetiltriptamina lo que sentimos es como se incrementa nuestra capacidad cerebral porque llegamos a hacer uso de partes o más bien dicho de combinaciones de partes que normalmente no nos está permitido porque este, la serotonina como neuromodulador su objetivo ha sido el poder nosotros mantener una atención consciente con un objetivo de supervivencia entonces es ahora en estos tiempos que intentamos eh, Hemos descubierto que podemos soltar eso y podemos tener una capacidad mental muchísimo más ampliada de la que normalmente tenemos gracias a estas sustancias. Vamos a ponerlo así. Este es el cerebro humano. Está compuesto por diferentes regiones. Cada región sirve para cosas distintas. Estas moléculas funcionan como interconectores que prenden y apagan diferentes combinaciones de regiones. Usualmente, el cerebro humano está bajo los efectos del conector 5HT, más conocido como serotonina. Esta configuración es la que nos mantiene en modo alerta, automático y de supervivencia. Ahora, cuando el 5-meo de MT está rigiendo la configuración del cerebro, se apagan algunas regiones y se activan otras que elevan las capacidades de percepción y entendimiento. Debido a la falta de información, mucha gente confunde el 5-meo DMT con el DMT contenido en el brebaje ayahuasca. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Functionally speaking, DMT and 5-meo DMT express activity at different rates at different receptors. So 5-meo DMT is 5-methoxydimethyltryptamine. So it's related to psilocybin and DMT, but it has a um, little additional Um, molecular combination there. The main difference is structural. 5-MeO DMT has a methoxy group, the MeO, on the fifth carbon on the indole ring. In my talks, basically, I describe DMT as operating at the sixth chakra. At the sixth chakra, everything that's imaginable is available. All the visions, all the gods, all the goddesses, all the paradises, the palaces. The beauty of, of the entire universe and the horror is visually contained within the sixth chakra with DMT. And this is the place you can meet all the gods, all the goddesses, etc. But there's still a state of separation. There's still the observer and the observed, like this. When you reach the seventh chakra, which is where I believe 5 meo DMT operates, this separation is removed. In my experience and in many people's experience, there is this sense of unity consciousness. What does that mean? The object and the observer become one. There's no more separation between anything. Essentially, in my understanding, it means source consciousness does not differentiate, for instance, between the petals on a flower or the species or the individuals. It's the same source energy, the same field of being that is coming through when the ego filter drops and the frontal lobe cortex diminishes and the ego is no longer there. One of the ways I like to describe is that within about 10 seconds you go from zero to infinity. So if you imagine that you're at your normal baseline consciousness, within a number of seconds everything very quickly expands 
and eventually envelops everything, the sense of complete unification with all of reality. And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom from myself, from my problems. I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. I was no longer a fragment of the universe. I was the universe. Es algo inexplicable que pues se puede decir que es un plan divino que ha quedado aquí en el desierto de Sonora. There is a certain essence, the certain function that 5MEO DMT seemingly has in us or for us, and that is the complete disruption of the egoic structure. ¿Cómo defines eh, tu encuentro con Dios, con, con el todo, no? So it's very hard to define it and I feel resistance to do it. And I don't want to call it a sacrament, because I feel sacrament is something coming from religion, which this is not about. Se tiene que respetar porque, porque aunque no venga, tal vez aunque no venga de Dios, pero tampoco le pertenece a una religión tampoco. This is something different than medicines, so I don't want to associate it with the medicine, but yes, it heals us. Y yo estoy comprendiendo que la medicina es para hacernos una limpieza de corazón, de pensamiento, de, de pensamiento. Cuando nacemos, nacemos limpios, ¿sí? For me, as with all medicines that come from Mother Earth, it's, it's, we are the medicine. These are what tap us back into the truth. These are the medicines that open up our sensories, our, our circulatory, our nervous, all of our different physical anatomy comes to life. Our meridians, they open up the gateways to another understanding of our higher selves, our connection to source. Te lleva a la posibilidad de asomarte a ese mundo mental. Imagine that it's it's more than medicine, that you don't come to this, the toad, you don't come to this material um, as a wounded soldier, as a sick and dying person, as somebody that's seeking some type of healing, that more you're, um, you're coming as a sovereign, whole, complete, healthy, conscious being, and you're entering into a sacred realm of perception. Uh, not so much to procure healing, more to to touch the essence of your own being. Ahora que hemos empezado a describir los efectos del 5 de MT y debido a que en algunos casos se produce de manera natural en el ser humano, podrás notar que ese efecto de unificación y expansión de conciencia ya ha sido descrito en diferentes culturas anteriormente. The greatest illusion of this world is the illusion of separation. Things you think are separate and different are actually one and the same. Samadhi, Nirvana, Satori, Nirvikalpa Samadhi, Iluminación, Autorrealización, son términos para determinar o definir que la mente ha alcanzado un estado muy elevado de consciencia. We're all connected. Everything is connected. That's right. Bueno, una vez que, que terminamos de disolver el ego, es ahí donde pasamos al otro plano donde puede ver el alma de las cosas, donde puede ir más allá. El 5 medio de MT te da esa gran oportunidad, ¿no? De tengas o no un camino en esta práctica, te da la posibilidad de, 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 de entender. De malla, de las apariencias, de lo externo y penetrar en la misma esencia de las cosas. 
de tener este, una idea, una pequeña idea de, de, de qué hay después de todo este plano físico. El plano que todos en algún momento han estado buscando, ya sea en religiones, en prácticas este, eh, de ejercicio, en, en, hasta en dietas, en ayunos. Desde el momento que, que uno lo consume hasta días después. Una vez que pasas la última barrera es donde verdaderamente llegas a conocer y a sentir tu verdadera esencia. Existen varias maneras de obtener 5 meo DMT. Se puede sintetizar en un laboratorio, se puede extraer de plantas o se encuentra en la secreción del bufo alvarius. Pero a nivel de experiencia, ¿cuál es la diferencia entre consumir la molécula sintetizada y la secreción del sapo? On a phenomenological level, I don't experience a difference. So what I mean by that is when we have a full release whether it's from the synthetic compound, an extracted compound, or the bufo alvarius, um, there is a full, seemingly absolute disruption of the egoic structure or the default mode network, our, our mind, our conscious self. When that is shut off, it doesn't matter how you got there or via what method or modality, it's the same. When your mind is off, your mind is off. La medicina del sapo no solamente tiene la función de apagar el ego, sino trae otros componentes. Bufo alvarius, it has this other effect that is not essential, but it is an entourage effect that surrounds the essence. And because it is unique to that creature, I tend to think of that as the spirit of the creature. La molécula del 5-meo DMT sintetizada y pura tiene la función mecánica en el cerebro de apagar el área donde radica el sentido de individualidad, o el ego. Por lo tanto, funde nuestra esencia con la fuente. Cuando se consume 5-meo DMT sintético, no hay guía en la experiencia. El participante es su propio guía. Cada hojuela de secreción de sapo contiene diferentes componentes químicos. Es un cóctel preparado por la naturaleza, en el cual el 5-meo DMT solo es una parte de la mezcla. Cuando se consume medicina de sapo, se percibe una cierta guía en la experiencia. I would say it's a um, spirit that comes from the nature as a gift to humans. El espíritu del sapito es un espíritu amoroso. El poder del sapo es espiritual, no carnal. Este espíritu es un espíritu que es guía. Digamos que la medicina del sapo es una pizza de pepperoni y el 5-meo DMT sintético es el pepperoni de la pizza. Ninguno es mejor, solo tienen sabores y enseñanzas distintas.